こんにちは。神田です。本日は、アルビレックス新潟についてね、お伝えしようと思います。まあ、チームのね、ことに触れる前に、アルビレックス新潟といえばですね、えー、山口県出身の田中達也選手が、まあ、引退という、まあ、同じね、山口出身で、まあ、中学時代はね、彼と3回ほど対戦させていただいたのですが、まあ、ぶっちぎりのスピード、まあ、ドリブルでですね、まあ、3回対戦して、す、え、べ、ー、ての試合でゴールを決められる。そのうち1回はですね、ハットトリックされるという、いや、本当にね、すごい選手。まあ、こういう選手が、まあ、プロになって、えー、活躍するんだろうなって思っていたんですけども、まさかね、まさか、まさかじゃないな。まさに、えー、本当にね、活躍する選手にというか。で、アルビレックス新潟に9年間在籍して、本当にね、えー、神田も見ていて、本当素敵なチームでね、引退できて、えー、新潟のね、皆様、本当にね、ありがとうございますと。同じ、まあ、山口出身っていうだけですけども、まあ、神田がね、言うのもおかしいと思いますけども、えー、そういった同居の選手がですね、えー、大好きな、えー、アルビレックス新潟というね、素敵なチームでね、引退ができたことをね、大変、えー、嬉しく思っております。本当にね、ありがとうございます。早速ですかね。まあ、チームのことに触れていこうかなと思うんですけども、えー、6位で終わって、えー、勝ち点68、えー、得点61、えー、失点が40と。まあ、いろんなね、雑誌で、えー、見るけども、まあ、得点力不足、まあ、決定力不足っていうことが、まあ、言われてたりするんですけども、えー、神田がね、えー、見る限りは、そんなことはね、ないんじゃないのかなと。谷口選手が13ゴール、えー、高木選手が10ゴールで、鈴木選手が9ゴール。アシストは、高木選手が14、えー、本間選手が6アシストと。こう、数字をね、見るだけだと、まあ、終盤、怪我でね、出場できなかった、本間選手のアシスト数を上回る、まあ、選手が出てこなかったことが、まあ、その決定力不足というところを言われているのかなと。ですけど、これだけのね、数字を各選手が残していたら、本当すごいと思いますしね、えー、神田が見る限りね、十分じゃないのかなとは思うんですけども、新潟の攻撃を見てると、効果的なね、くさびの縦パスを狙って入れているし、まあ、攻撃の特徴っていうか、パターンの一つなのかな。えー、相手のクロスに入れられて、こう、まあ、クリアして、えー、サイドにね、ボールが流れた瞬間に、ここのね、赤が新潟なんですけども、相手のマークについているサイドバックが、ここのね、膨大な空いてるスペースに、一気にね、走り出していくんですよね。で、そこに逆サイドから、こう、ボールが出てきて、ボールをね、受けた選手が、えー、ハーフラインを越えて、こう、アーリークロスをね、入れてくるんですよね。で、そこに、えー、高木選手、鈴木選手がね、うまくそのボールを受けて、シュートまで持っていくっていうシーンが、まあ、今シーズンね、見てて多かったような気がするんですけども、このね、なんて言うんですかね、今シーズン、えー、ピンチからチャンスへの流れを変えて、主導権を握る。ロングカウンターって言ったらいいのかなえー、これを意図してやっているから、えー、決めれないという課題はもう問題じゃないような気がするんですよね。えー、だからそこはね、やっぱ、えー、まあ
、なかなか決めきれないっていう部分は、まあ、あとはね、相手のゴールキーパーが、えー、当たっていたりとか、最後の最後でね、相手選手が体を張ってきたりとか、シュートコース塞いだりっていう部分の、ちょっとしたところあると思うんですけどね、この攻撃をね、やっている限り、僕はね、来シーズンは、うーん、そんなに得点不足に悩まずに済むんじゃないのかなと。で、まあ、補強としてですね、本当に、えー、考えるとするんであれば、まあ、3時、4時攻撃ができるような、まあ、ワイドの選手、ワイドのところでボールを保持できるような選手を獲得してもいいのかなと。まあ、ベルディの小池選手とか、まあ、町田の平戸選手とか、ああいうね、選手を獲得できたら、まあ、このね、問題が解決するのではと、えー、思います。で、守備の部分では、まあ、孤立して、る部分で、えー、選手がボールロスとして失ってしまって、そこからね、失点するっていうことが多かったような気もするので、まあ、そこをね、改善した方がいいのかなと。まあ、体力的にきつくてサポートいけないのか、えー、立ち位置を決められていて、まあ、サポートいけないのか、まあ、その辺がね、細かいところの戦術はわかりませんが、まあ、相手陣内で、あれだけね、人数かけて攻撃しているのに、一歩のね、えー、カウンターでね、やられるっていうことがあったので、そこはね、ちょっと、えー、改善した方がいいのかなと。で、監督が、えー、松橋監督に変わるという、えー、アルベルト監督から。まあ、どんなサッカーをするかがね、わかりませんが、えー、コーチからの昇格という、で横浜で育成年代の指導歴が長くあるみたいで、ポステゴグルー監督や、まあ、アルベルト、アルベルト監督のね、元でコーチをしてやってきた、いたので、新潟にとってはね、これは大きくプラスに働くんじゃないのかなと。で、アルベルト監督の戦術を継続、えー、成熟させていくスタイルを、確立させていくんじゃないのかなと思うので、まあ、相手のね、状況を的確にね、判断するみたいなことを記者会見でおっしゃっていたので、まあ、後ろでね、うまく回して攻撃の形を作るっていうのが、まあ、新潟のね、特徴の一つなんですけども、えー、先ほど言ったように、相手のね、状況を見て、えー、ボールを下げずに、ロングカウンター、えー、もしくは、えー、カウンターをね、狙っていくようなことも、えー、一つの戦術として取り入れていくのかなと。だから、えー、早く攻撃できる、部分が、もしかすると松橋監督の中で、ここをもっと早く攻撃、ゴール前までいけるんじゃないかっていうところが、多少なりともね、えー、試合を見ていてあったんじゃないのかなと思いますので、まあそういったところを勝つために徹底するよってことを、まあ、記者会見の方でおっしゃっていたのかなとは、神田ながら、えー、素人ながら、えー、ちょっと見ていて感じました。まあそのことをね、ちょっとお伝えさせていただいたんですけども、まあざっとね、大好きなアルビレックス新潟のことをね、お伝えさせていただきましたが、来季ね、ほんとどんなチームになるのか、ほんとね、楽しみで仕方ないので、まあ、またね、えー、他のチームのことも取り上げていきたいと思いますし、ちょっとこう、えー、アップの時間帯とか、えー、毎日更新が難しいかもしれませんが、できるだけ、えー、最後まで、えー、この動画見てください。本日も最後まで動画を見ていただき、ありがとうございます。それでは、また。